Hello friends, welcome to Kema's Kitchen. In the kitchen, we will see what we are going to do in the kitchen. We will see the diamond chips, spicy diamond chips. We will see the name of the name of the name of the name. We will see the name of the name of the name. We will see the name of the name of the name. It is easy and easy to do this recipe. We will see the name of the name of the name of the name. We will see the name of the name of the name of the name. ஒரு கிலாஸ் மைதா மாவு இப்போ நான் வந்து கம்மியாக தான் செஞ்சு கட்டுறேன் ஒரு கிளாஸ் மைதா மாவுனா ஒரு கிளாஸ் கோதுமை மாவு எடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் வந்து கால் கிலோ எடுத்தீங்கன்னா கால் கிலோ மைதா மாவு கால் கிலோ கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டும் ஒரே அளவு சம அளவு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் வந்து கோதுமை மாவு மைதா மாவு தான் சேர்க்கணும் அப்படின்னா அவர் கிடையாது மைதா மாவில் மட்டும் செய்யலாம் இல்லைனா கோதுமை மாவில் மட்டும் செய்யலாம் நான் வந்து ரெண்டும் சேர்த்து செஞ்சுருக்குறேன் ரெண்டும் சம அளவு எடுத்துக்கோங்க இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூட ஒரு ஸ்பூன் எல் கழுவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க மண் எதாக இருக்கும் அதனால் கழுவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே நேற்று வந்து ரசமலாய் ரெசிபி போட்டிருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி சோமாஸ் ரெசிபிலாம் போட்டிருக்கிறேன் பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இது கூட கால் ஸ்பூன் ஓமம் ஓமம் வந்து மிக்சியில் அரைச்சி சேர்த்துக்கிறேன் அரைச்சி சேர்த்திங்கன்னா இன்னும் நல்ல வாசமாக இருக்கும் நமக்கு டைமண்ட் சிப்ஸ் அதனால் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் ஓமம் சேர்த்துக்கிறேன் ஓமம் இல்லைன்னா நீங்கள் பெருங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா சீரகம் கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூட பொழுசாக கட் பண்ண கருவேப்பிலை உப்பு தேவையான அளவு இப்போ இது கூட நீங்கள் மூணு பல் பூண்டு காரத்துக்கு நான் மிளகாய் தூள் சேர்க்கல மிளகாய் வத்தல் அரைக்க போகிறேன் ஆறு மிளகாய் வத்தல் சேர்த்து அரைச்சிக்க போகிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி மிளகாய் வத்தல் பேஸ்ட் பண்ணி தான் போடணும்னா இல்லை மிளகாய் தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் பூண்டும் மிளகாய் வத்தலும் சேர்த்து அரைச்சி போட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதுக்காக அரைச்சிருக்கிறேன் இப்போ வந்து இதை சேர்த்துக்கிறது கூட நம்மளோட இஷ்டம் தான் எல்லாமே இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் தீபாவளிக்கு போடுறீங்கன்னா கால் கிலோ கால் கிலோ மைதா மாவு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு சேர்த்தாவே அரை கிலோ வந்துடும் அரை கிலோ நீங்கள் வந்து மாவு போட்டு பிறட்டினாவே நல்லா புசு புசுன்னு வந்துடும் மாவு அதனால் ஒரு டப்பாக வந்துடும் உங்களுக்கு பொறிச்சு எடுத்தீங்கன்னா அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க அரை கிலோ அரை கிலோ எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்துடும் இப்போ இது கூட ஒரு கரண்டி ஊருக்குன்னு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நெய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காய்ச்சி பொறிக்க வச்சுருப்பீங்களா அந்த எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் நெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் நமக்கு டைமண்ட் சிப்ஸு இல்லை உங்களுக்கு மிளகாய் வத்தல் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா பெப்பர் கூட சேர்த்துக்கலாம் பெப்பர் தூள் கூட சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது நல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வரணும் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியான ஸ்நாக்ஸ் தான் இது எல்லாராலையும் கண்டிப்பாக செய்ய முடியும் இப்போ தான் சமையல் கற்றுக்கிறவங்க கூட செஞ்சிடலாம் நல்லா பூரி மாவு மாதிரி நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சிக்கோங்க இலக்கமாக இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா பிரட்டிக்கோங்க இப்போ இது கூட அரை ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி நல்லா பிரட்டி ஊற வச்சுடுங்க பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ கையில் ஒட்டில் பார்த்தீங்களா சட்டிலையும் ஒட்டாமல் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி இருக்கட்டும் இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் மூடி வச்சுடுறேன் இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு மாவு நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து தேய்க்கலாம் இது ரெண்டு உருண்டே எடுத்துக்கிறேன் இப்போ சமையல் மேல மேலே இந்த மாதிரி மாவு தூவிக்கோங்க இல்லை பூரி கட்டையில் கூட நம்ம வந்து உருட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி உருட்டினீங்கன்னா ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் நல்லா சமையல் மேடை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு உருட்டிக்கோங்க நல்லா நைஸாக உருட்டணும் எந்த அளவுக்கு நம்ம நைஸாக உருட்டுறோமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்கும் நம்ம சோமாசுக்கு பார்த்தோம்ல நைஸாக உருட்ட உருட்ட தானே நல்லா முறுமுறுன்னு வரும்னு சொன்னால அதே மாதிரி தான் நல்லா நைஸாக உருட்டினா தான் நல்லா முறுமுறுன்னு வரும் ஓமம் எல் எல்லாம் போட்டிருக்குறோம் சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கோதுமை மாவு இல்லைனா மைதா மாவு தேய்ச்சிக்கோங்க இல்லைனா எண்ணெயை வச்சு கூட தேய்ச்சிக்கலாம் நீங்கள் சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்களே அந்த எண்ணெய் வச்சு கூட தேய்ச்சிக்கலாம் நல்லா எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா பரத்தி உருட்டிடுங்க நல்லா எடுத்து திருப்பி போட்டெலாம் உருட்டிக்கோங்க பார்த்து கவனமாக செய்யுங்க பிஞ்சு வந்துடாமல் நல்லா ஓரம்லாம் நல்லா நைஸாக தேய்ச்சிக்கோங்க நம்ம பூரி கட்டையில் உருட்டினோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நம்ம வந்து தேய்க்க முடியும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு ரவுண்ட்லேயே வந்து நமக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் 
இந்த மாதிரி டைமண்ட் சிப்ஸ் கட்டர்னே கடையில் விற்கிது இதை வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா வந்து பீஸா கட்டர் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க எதுவும் இல்லைன்னா நார்மல் கத்தியை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ வந்து இந்த டைமண்ட் சிப்ஸ் கட்டர் வச்சு தான் கட் பண்ண போகிறேன் எல்லா பாத்திரக்கடையிலையுமே கிடைக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஓரம் வந்து ஒரு டிசைனில் விழும் அதுக்காக இந்த இதில் நான் வந்து கட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து இது டைமண்ட் சிப்ஸில் அதனால் வந்து சைடில் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணணும் சைடில் கூட கட் பண்ணும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணக்கூடாது சைடில் இப்படி கட் பண்ணணும் இப்படி கட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டைமண்ட் மாதிரியே தெரியும் உங்களுக்கு பொறிஞ்சு வரும்போது இது தீபாவளிக்கு தான் செய்யணும்னு கிடையாது நார்மல் டைமில் கூட குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம் இது செஞ்சு வச்சுட்டு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருங்க ஒரு நாலஞ்சு நாளுக்கு நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்க ஸ்கூல் விட்டு வந்தாலே நீங்கள் வந்து எடுத்து கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு காஃபி குடிக்கும் போது இப்படி தரையில் ஒட்டாமல் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து தரையில் ஒட்டிக்கிச்சுன்னா எடுக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ இது ஃபுல்லாகவே கட் பண்ணிட்டேன் இதை எடுத்து தட்டில் போட்டு வச்சுக்கிறேன் இப்போ எண்ணெய் காய வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து போட்டுக்கோங்க பார்த்து கவனமாக போடுங்க கையில் தெரிச்சிடும் மீடியம் ஹையில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா முறுமுறுன்னு வரும் நல்லா அந்த பூண்டு ஓமம் ஸ்மெல்லோட சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா வேக விட்டு எடுங்க அப்போ தான் க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் நல்லா சலசலப்பை அடங்க விட்டு எடுங்க எப்படி சவுண்டு வருது பார்த்தீங்களா முறுமுறுன்னு இப்போ நமக்கு ஸ்பைசி டைமண்ட் சிப்ஸ் ரெடி சாப்பிட்டு காட்டின பாருங்கள் எவ்வளோ முறுமுறுன்னு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது பார்த்தீங்கள சூப்பராக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கல நல்லா முறுமுறுன்னு இருக்குல்ல இதை சாப்பிட்டுக்கிட்டே கூட ஒரு மசாலா டீ வச்சு குடித்தா சூப்பராக இருக்கும் அந்த ஈவினிங் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தீபாவளிக்கு நீங்களும் இந்த ஸ்பைசி டைமண்ட் சிப்ஸ் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸாக சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய ஹேமாஸ் கிச்சன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நாளைக்கு வேறு ஒரு டிஷ்ஷோடு திரும்ப உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ